在叙利亚重返阿蒙，阿萨德抵达沙特之际，美军又开始行动了。如此行为说明了什么呢？各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。五月十八日，叙利亚总统阿萨德·沙特吉达参加当地举办的第三十二届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议，也就是。咱们所说的阿蒙峰会，这是自叙利亚危机以来，时隔十二年，叙利亚重返阿蒙的重要标志。然而，就在阿萨德抵达沙特之际，一条不合时宜的消息传来，说美军在叙利亚东北部秘密出动四十二辆油罐车，从当地运走了大量石油，其路线是从叙利亚东北部油田。通过私设的马赫穆迪亚口岸进入伊拉克，其实吧，就近几年来看，类似的消息可以说是屡见不鲜。但如今在叙利亚已经重返阿蒙，开始被国际社会所接纳的情况下，美国依旧要做这样的事儿，其无耻程度也算是让我们认识到了什么叫做下限。趁人不知时，拿人家东西为之偷。光天化日之下，美军如此行径，为什么没有受到真正意义上的阻止？我们知道叙利亚是独立的国家，有独立的政府，而美军宣传其政府独裁暴政，这也给美方在叙利亚非法驻军提供了借口。所以这样看起来，我们这些旁观者认为是偷盗，但是美方自己以及拥护美方的团体，并不这么认为。而叙利亚内部也没有一致的声音，动乱也没有完全结束，这就给美方有机可乘的空档。所以，美军生成采油是和库尔德自治区签订的。换句话说，这也从一方面代表了该地方的主动性。在他看来，这便是顺理成章的事情。毕竟，叙利亚的石油主要是库尔德人掌握。这样一来呢，尽管外界对美军此举的不厚道，而发出多次批判，但是真正意义上的制止行为并没有出现。事实上，叙利亚政府并不承认库尔德政府对油田的控制。那么，在尊重一个国家主权的前提下，偷的说法自然是成立的。更何况，叙利亚经济的主要来源之一就是石油，而叙利亚方也表示过，石油和天然气行业遭受的损失高达一千零七十亿美元。结合近几年的数据来看，叙利亚的 GDP 总量不超过五百亿美元。一对比，这不是偷盗，又是什么呢？至此，我们可能会产生另外一系列的疑问：美国作为全球石油产量第一的大国，会在乎这些原油吗？为什么一定要在叙利亚偷油？它的目的是什么呢？两地相距的路程使得运输成本高昂，我们便排除了将其纳为。极有的可能，那么就剩下另一种可能，在意售卖所得的收益。美方一直用防止极端组织卷土重来的借口拒不撤兵，但前任领导曾经承认，他们留下的军队只是为了石油。可是到这里就真的结束了吗？且不说这些偷采的石油量有多少，仅仅以叙利亚的石油量来看，对于中东地区而言，占比并不大。那么这些收益真的是主要目的吗？美军虽然在叙利亚驻军，可是军事力量并不能升级到开采原油的层面。我们说术业有专攻，开采并不是美军的长处，也不太实际。但是我们忽略了美方和库尔德人的合作，库尔德人借美方的军事力量抢占油田，从而获取财路，同时美方从中赚取利益。更重要的是。美军可以持续驻扎在叙利亚，而叙利亚的地理位置才是美方长期关注的利益点。叙利亚位于中东地区的能源传输线路，对当地有着重要的控制作用。美方借助叙利亚就可以牵制住中东地区的部分国家，进而稳固自己在中东的主导权。自此以后，中东一刻不安定，美方就可以向他们贩卖军火。也就维持了自己在中东地区的利益。由此可见呢，美方的算盘
打的还是非常远的。毛泽东主席有一句话说得好：“美帝国主义很傲慢，凡是可以不讲理的地方就一定不讲理。”从美军在叙利亚偷石油这件事上，就把这句话体现得淋漓尽致。然而，今时不同往日，叙利亚重返阿盟就是一个重要的标志。美国的霸权主义在新时代只会是越来越难以为继。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。